வணக்கம் வெல்கம் டு சுபாஷ் சமையல் அறை எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நாங்க இங்க நல்லா இருக்கோம் சேஃபா இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்க எல்லாருமே கூட சேஃபா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் சோ லாக்டவுன் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காங்க இன்னும் ஒரு மாசத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ எல்லாருமே வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தேவையில்லாம வெளியில எல்லாம் போகாம சேஃபாவே இருங்க ரொம்ப பரவுதுன்னு சொல்றாங்க அதனால ஜாக்கிரதையா இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது என்ன ரெசிபி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தாங்க பார்க்க போறோம் ரிங் முறுக்கு தான் இன்னைக்கு எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் அரிசி மாவு மட்டும் இருந்தா போதும் இதுக்கு டக்குன்னு ஒரு பத்து நிமிஷத்துலயே நம்ம சூப்பரா நல்லா கிரன்ச்சியா மொறு மொறுன்னு ஒரு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் வந்து வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் செஞ்சு கொடுக்கலாம் எங்க வீட்டுல இன்னைக்கு செஞ்சேன் டக்குன்னு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல காலி ஆயிடுச்சு உங்க எல்லாருக்குமே கூட பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் வாங்க இப்போ முதல்ல அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் என்ன இப்போக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு கப் அரிசி மாவு வீட்டில் அரைச்ச சாதா அரிசி மாவாக இருந்தாலும் ஓகே கடையில் வாங்கினா இடியாப்பம் மாவோ இல்லை நான் நார்மல் அரிசி மாவு எதுனாலும் ஓகே நான் வந்து கடையில் வாங்கின அரிசி மாவு தான் யூஸ் பண்ணுறேன் எந்த டம்ளரில் எடுத்துருக்கேனோ அதே அளவுக்கு ஒரு டம்ளர் அரிசி மாவுக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணி பட்டர் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் இல்லைன்னா நீங்கள் எண்ணெய் வந்து நல்லா கொதிக்க வச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க இது அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் அரை டீஸ்பூன் நான் கார்லிக் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா பூண்டு வாசனையாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இல்லைன்னா நீங்கள் தவிர்த்துடலாம் உப்பு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் எள் எடுத்திருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் ஓமம் ஒரு ரெண்டு மூணு சிட்டிகை பெருங்காயம் கடாயில் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா மசாலா எள் அந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் சேர்த்துடலாம் கூடவே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் இது நல்லா கொதிக்கட்டும் தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இது கூட இப்போ அரிசி மாவு சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்ததும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் இது கூட அரிசி மாவு அவ்வளோதான் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி போட்டு வச்சிடலாம் கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கிறப்போ நல்லா இதை பிசைஞ்சிக்கணும் மூடி போட்டுடலாம் பாருங்க இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு தான் இருக்குது ஆனால் நம்மளால் பிசைய முடியும் இப்போ நல்லா அழுத்தம் கொடுத்துட்டு சப்பாத்தி மாவு மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக ஆற வரைக்கும் பிசைஞ்சிக்கணும் ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாற்றிட்டு ஒரு க்ளீனான துணி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஸோ இதுலேருந்து கொஞ்சமாக மாவு எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம ரிங் மாதிரி ஷேப் பண்ணிக்கணும் நல்லா இதில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் பொறுமையாக உருட்டிடலாம் வீட்டில் பசங்கள்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ எல்லாரையும் கூட இருந்து ஹெல்ப் பண்ண சொன்னால் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணி தருவாங்க இல்லை கையிலே வச்சு கூட இந்த மாதிரி உருட்டிக்கலாம் அங்கே அந்த டிவி பார்த்துட்டே கூட கடகடன்னு எல்லாத்தையும் உருட்டி எடுத்துடலாம் எல்லாத்தையும் விரல நடுவில் வச்சுட்டு இந்த ஷேப் கொப்பி பாருங்க எல்லாத்தையும் ரிங் மாதிரி ஷேப் பண்ணி எடுத்துட்டேன் மாவு வந்து கொஞ்சம் திக்காக இருந்தது இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணுறப்ப உடையுது அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் தண்ணி தெளிச்சுட்டு மாவை திரும்பி நல்லா பிசைஞ்சிட்டு இந்த மாதிரி உருட்டினோன்னா ஷேப் நமக்கு பர்ஃபெக்டாக வந்துடும் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம இதில் அந்த முறுக்கை போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணும் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு அடுப்ப சிம்மில் வச்சுட்டேன் இப்போ இதில் போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் நிறையா போடாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் போட்ட உடனே மிக்ஸ் பண்ணாமல் கொஞ்சம் வெந்ததுக்கப்புறமா திருப்பி போட்டுக்கலாம்
அங்கே கொஞ்சம் வெந்ததும் மேலே வந்துடுச்சு நல்லா மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுட்டு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் முறுமுறுன்னு இருக்கும் ஃபுல்லில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா மேலே கருகிடும் உள்ளே வேகாமல் இருக்கும் அங்கே நல்லா கோல்டன் கலரில் மாறிடுச்சு நுரை எவ்வளோ இருந்துச்சு முதல்ல அந்த சத்தம்லாம் அடங்கி இப்போ நுரையும் கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு ஸோ நல்லா வெந்துருச்சுன்னா இருக்கும் இப்போ எடுத்துடலாம் பாக்கி இதையும் அதே மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் சூப்பராக வந்திருக்கு நம்ம அந்த பூண்டு பவுடர்லாம் போட்டோம் இல்லையா அதனால் நல்ல பூண்டு வாசனையோட நல்லா சூப்பராக இருக்கு சூப்பராக எல்லாத்துலையும் ஃப்ரை பண்ணி முடிச்சாச்சு அவ்வளோதான் சூடாக ஒரு கப் காஃபியோ டீயோ வச்சுட்டு இதை என்ஜாய் பண்ண வேண்டியது தான் இந்த முறுக்கு ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இவ்வளவு நேரம் அந்த வீடியோ பார்த்துக்கோங்க எல்லாருக்கும் என்னுடைய நன்றி வணக்கம்